வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள் அன்பர்கள் அனைவரும் நல்லா இருக்கீங்களா இப்போ நாம இந்த ரெண்டு மூணு நாளா உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உடற்பயிற்சினா என்ன அது ஏன் செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்குவோம் இப்போ உடற்பயிற்சி ஏன் நாம செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா உடற்பயிற்சி இல்லாததுனால தானுங்க நமக்கு இவ்வளவு நோய்கள் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியல இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கே கால் வலிக்குது கை வலிக்குது முதுகு வலிக்குது ஷோல்டர் வலிக்குது ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைங்க கூட எழுதுறதுக்கு கை வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் இவ்வளவு நோய் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற உணவு முறை சரியில்லை எல்லாம் மருந்துலயே விளையுது அதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு எந்த பயிற்சியும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முந்தி காலத்துல நாம எல்லா வேலையுமே நாமளே உடம்ப வளைச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சோம் என்னன்னு பாருங்க நம்ம வந்து விறகடுப்புல குழல் வச்சு ஊதி ஊதி நம்ம அடுப்பு எரிச்சு அடுப்பு வேலையெல்லாம் செய்வோம் அதுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஊதுறதுனால நமக்கு நுரையீரலுக்கு ஒரு நல்ல பயிற்சி இருந்தது நுரையீரல் நல்ல இயக்கங்கு இயக்கமாக வேலை செய்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைச்சோம் அதாவது கீழே உட்காந்து துவைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இடுப்புக்கு ஒரு வேலை கால்களுக்கு ஒரு வேலை கைகளுக்கு ஒரு வேலை எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம கிணத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தோம் தண்ணி கயிறு போட்டு இழுத்து அதை தூக்கி நம்ம தலையிலையோ இடுப்பிலையோ வச்சு கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அது உடலுக்கு ஒரு நல்ல பயிற்சியா இருந்தது அப்புறம் அம்மியில அரைச்சோம் அது அரைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா கீழே உட்காந்து ஒரு பழக முக்காளி போட்டு உட்காந்து கையில இழுத்து அரைச்சோம் அது என்னன்னா கைகளுக்கு ஒரு பயிற்சி இடுப்புக்கு பயிற்சி இனி உடம்புல இருக்கிற எத்தனை உறுப்புகளுக்கு பயிற்சி ஆகுது அப்புறம் அந்த கல்லுல அரைக்கிறதுனால அதோட ஒரு சக்தியும் நமக்கு கிடைக்குது அப்புறம் ஆட்டாங்கல்லில் ஆட்டணும் ஒரு முக்காலில போட்டு உட்காந்து நம்ம ஆட்டி எடுத்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்போ அப்புறம் எங்க நம்ம நடந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னாலும் நடந்தே தான் போனோம் நடந்தே தான் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ நம்ம கால்களுக்கு ஒரு பயிற்சி இருந்தது மனமும் நல்லா மகிழ்ச்சியா உற்சாகமா சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த உறுப்புக்கும் வேலை இல்லை மிக்சி ஒரு சுவிட்ச போட்டோம்னா மிக்சியில டர்ன்னு ஓடிடுது அரைச்சிருது நம்ம குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுறோம் அப்புறம் ஆட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டரு இப்போ அதுவும் இல்லைங்க எல்லாம் பாக்கெட் மாவு யாரோ ஆட்டி பாக்கெட் போட்டு கொ கொண்டு வந்து கடையில் வைக்கிறாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுறோம் இன்னும் ஒரு குழம்பாவது நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ அதுக்கும் அந்த பாக்கெட் மாவு விற்கிற கடைக்கு பக்கத்துலேயே குழம்பும் ஒரு பாக்கெட் போட்டு விற்கிறாங்க அதையும் வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு தோசையை ஊற்றி இட்லி ஊற்றுனா கூட இட்லி பானையை கழுவ வேண்டியிருக்குது கஷ்டம் ரெண்டு தோசையை ஊற்றி அந்த குழம்ப ஊற்றி சாப்பிடு இந்த அளவில் போயிட்டு இருந்தா நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்குங்க அப்புறம் நோய் தானே வரும் அந்த காலத்துல அந்த என்எஸ்கே ஐயாவும் அவங்க ஒய்ஃப் டி எம் மதுரம் அம்மாவும் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாங்க என்னன்னு கேளுங்க ஒரே ஒரு செகண்ட் தான் நான் சொல்றேன் சுச்ச தட்டுனா ரெண்டு இட்டிலையும் தட்டுல தொட்டுக்க சட்டினியும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாங்க இது வந்து அந்த பழைய கால தலங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தெரியாது அது இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த செல் எடுத்து ஒரு போன் அடிச்சா போதும் இட்லி வருது சட்னி வருது எல்லாம் வந்துருது அப்போ நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்குங்க அன்னைக்கு அவங்க நினைச்சாங்க இன்னைக்கு நடந்துருச்சு இப்ப நம்ம உடம்பு கெட்டு போச்சு இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம மாத்தணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம உடல் பயிற்சி செய்யணும் எப்போ இடுப்புக்கு மேல அடுப்பு வந்ததோ நம்ம இடுப்பெல்லாம் போயிருச்சு முந்தி காலத்துல கீழே தான் அடுப்பு இருக்கும் கீழே உட்காந்து எந்திரிச்சு சாமான்களை எடுக்கவோ செய்யவோ சாமான் கழுவவோ எல்லா வேலையுமே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லாமே நின்றுக்கிட்டே செய்யற மாதிரி எல்லாம் சுலபமா வந்துருச்சு அப்ப உடம்பு நல்லா இருக்காது அப்படிங்கறது இப்ப எல்லா ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இனிமேலாவது நாம உடற்பயிற்சி செய்யணும் இதை எப்ப செய்யலாம் காலையில எழுந்த உடனே முதல் வேலையா வெறும் வயிற்றோட உடற்பயிற்சி செய்யணும் இதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ரொம்ப நேரம் ஆகும்னா நீங்க கவலைப்பட வேண்டாங்க அரை மணி நேரம் தான் எடுக்கும் இல்ல அதுக்கு மேல போனா ஒரு நாற்பது நிமிஷம் தாங்க நம்ம உடற்பயிற்சி இது செய்வதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நாள் முழுக்க சுறுசுறுப்பா நல்லா எல்லா வேலையும் நம்ம செய்ய முடியும் அப்புறம் உடற்பயிற்சிக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு தகுதியும் வேண்டாம் நம்ம உடலும் உடல்ல உயிரும் இருந்தா மட்டும் போதும் 
சரிங்க இப்போ இந்த உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இதுக்கு வந்து அந்த ஜிம்மில் போய் அந்த டிவியில் டிஎஸ்என் விளம்பரத்தில் போடுறாங்களே அந்த ஜா அந்த ஜாமான் வாங்கு இதை வாங்கு அதை வாங்கு அதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே வேண்டாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு வீட்டில் இருக்கிற நம்ம பாய் ஒன்று இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் இடம் அது தாங்க வேணும் சும்மா மேட்டு வேணும் இல்லை இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு ஏதாவது நம்ம பேண்ட்டு போடணும் செய்யணும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை நமக்கு மகரிசி சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா எளிய முறை உடற்பயிற்சி எளிய முறைன்னு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது இது எப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் எட்டு வயது குழந்தைகளும் செய்யலாம் எண்பது வயதானவங்களும் செய்யலாம் அப்புறம் இந்த பயிற்சியை நம்ம ஒரு ஒரு பயிற்சி என்னென்னா செ கொஞ்சம் நாள் செஞ்சுட்டு விட்டுட்டோம்னா அது உடலில் தொந்தரவு கொடுக்கும் நம்ம பயிற்சி அந்த மாதிரி இல்லை எப்போ வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் விட்டுறலாம் திருப்பி நம்ம என்னைக்கு நமக்கு நினப்பு வருதோ அன்னைக்கு நம்ம செய்யலாம் அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து தொடர்ந்து செய்யும் போது தான் நம்ம இதிலோட முதல் நல்ல ஒரு பலன்களை நம்ம அடைய முடியும் தொடர்ந்து செய்யணும் இந்த பயிற்சி நம்ம செய்வதனால் நிறைய பலன்கள் இருக்குது இந்த பயிற்சியில் வந்து ஏழு கட்ட பயிற்சி இருக்குதுங்க ஒவ்வொன் ஒன்பது கட்ட பயிற்சி இதில் ஒவ்வொன்றுலையுமே ஏழு கட்ட நிலைகள் இருக்குது கை பயிற்சி கால் பயிற்சி நுரையீரல் பயிற்சி கண் பயிற்சி கபாலபதி அப்புறம் மகராசனம் படுத்துட்டு செய்யக்கூடிய இரண்டு நிலைகள் அதுக்கப்புறம் உடல் தேய்த்தல் உடல் தளர்த்தல் இப்படி பயிற்சிகள் இருக்குதுங்க இது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்து நல்லா கற்றுக்கிட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம உடல் நல்லா சுறுசுறுப்பாக நல்லா இயங்குவதற்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போது இந்த உடற்பயிற்சி நம்ம செய்யலாமா நாளையிலிருந்து உடற்பயிற்சியை தொடங்குவோம் வாழ்க வளமுடன்